的面儿。我是个女孩子，我不要脸的。嗯，你说，他有没有尊重过我呀？这我还不够尊重他，是，我已经很尽力的在敛藏光芒了。您的意思是，小迪子吼您，是因为自暴自弃？到现在为止，我一共想了三百二十五种可能，又用了排除法排除了其他。现在只有一种，那便是他不敢与日月争辉，从而导致自我崩溃。那您可得好好的治治他，居然敢吼您！要不您再好好的回忆回忆，昨晚到底是发生了什么？昨天啊。昨天，来人，赶紧给小雨姑娘更衣。不必了，穆少庄主日理万机，不能因此等小事耽误了人家的大事。啊，少庄主我也不急于这一时。相亲是吧？和往常一样。也就你的审美。勉强能入我的眼吧，开始吧。跟往常一样啊，没发生什么。相亲三十多场了，他一个都没看上。这丫头再这么搅和下去，陈儿的婚事恐怕就要耽误了。让我看看啊，他就挺好。禀庄主，此女脸型偏方，且腮骨突出，两颊伴有丰腴之肉。这种长相一般都是心地善良，乐于助人，拥有众多知己。娶到她，就等于娶到了一帮真心朋友。我要众多知己做甚？虽然她长相并不出众，身材嘛也一般，但她出身于名门之家。他命带富贵，运交华盖，定能福泽我千羽山庄。小，小女子，她的声音清脆如黄莺出谷，性格多半温柔体贴，定是位能为丈夫分忧的贤内助。她才讲了几个字，你便分析的如此透彻。常伴少庄主左右，定然习得一二。少庄主若是想听，小雨接着给您分析。我想听你个鬼！你看，她的头发柔顺亮泽，说明此女处事颇有主见，定能把家庭和事业处理得面面俱到，十分符合少庄主所需啊！你说完了没有？啥？让千羽把话说完。庄主，千羽也是为了千羽山庄的传宗大事，没想到却惹得少庄主这么不开心。千羽只是一个小小的侍女。回去后定会受到少庄主的责罚，还请庄主为我做主。千羽，哎，不怕，我赐你九龙令牌，持此令者如我亲临。成儿，你一向孝顺，我相信你不会做出什么忤逆之事的。谢谢庄主。等一下。我等着，父亲，在孩儿心中，父亲只有一位，岂能被他人所替？想来近日千羽疲于奔波，而且脑袋被门锁磕了。我看相亲之事今日作罢，择日再议。你
给我老实点。武局长，成儿，你可刚答应了为父，好歹给为父些颜面呢。父亲多虑了，我和小雨关系很好，你看他多开心。孩儿告退。你看，这还不是自暴自弃？您是说？小蹄子吃醋了。你想，这寻常女子仅与我是一面之缘，那便坠入了爱河。这小雨嘛，不好，怎么了？麻烦了，大意了。这十年来，小雨一直伴我左右，这看了我多少眼，恐怕已不是坠入爱河这么简单了。这已经算是爱如潮水。嗯，那少庄主您可得赶紧捞他一把。我没有那个功夫。明正是小蹄子的深沉，您大可让他休息一天。这正好彰显了少庄主您体恤下属的风范。千晓，你太不了解小雨了。他只想在我的身边观摩学习，提高进步，拯救天下苍生。像他这样上进心极强的女孩子，休假只会让他过度的空虚。如若因此误了大事，他定会悔恨终生啊！这还要不要解决问题了？二姐，嗯，我问你啊，嗯，你杀鸡会用什么刀啊？鸡刀啊。反正肯定不用宰牛刀了。那你吃牛肉会自己养牛吗？呃，我没那么闲吧？是吧？那他怎么就闲成那样呢？扶个老奶奶过马路，居然跟我说是为了苍生。好吧，你助人为乐也是应该的。那母牛难产，你添什么乱？李寡妇跟了王老头，你操那门子心啊？这衙门响应白发的吗？怎么天底下就你这么优秀呢？<笑>少庄主爱装也不是一天两天了。其实吧，人不坏。就是不知道该怎么尊重人，但你不至于要判出山庄吧？是啊，我都要判出山庄了，我还写这么工整干嘛？二姐，我说、啊、你写啊？我我我我你说吧，龙飞凤舞，十分符合我现在的心情。狂草博士写，辞呈哎，穆绝尘。本姑娘烦死你了！从此我们生不相见，死不续缘，爱咋咋地。这么狠，他万一把你赶出来了，你将来怎么办啊？嘛<笑>呢？炸锅呢？多大点事儿啊！不至于啊。哟，千然也在呢。嗯。写啥呢？让我也拜读拜读。哎呦，你就别看了，这狂草啊！别介啊，犯不上。这事儿啊，我已经严厉的批评少庄主了，他也意识到自己错了。吹吧你就，整个千云四绝地数你胆子最小，你还严厉批评他呢？是真的，少庄主因此准了你的假。明天呀、啊，好好的休息一天，过一个完美的生辰。他会记得我的生辰？这说明人家的心里啊，还是在意你的。快把你的狂草收起来，想想明天去哪儿玩。少庄主是真的意识到平时对你太严厉了。这人嘛，总是要成长的。小雨啊。这个香囊你收好了啊
就是一觉睡到自然醒的感觉啊！我不会是在做梦吧？少庄主是真的意识到平时对你太严厉了，这人嘛，总是要成长的。你说，我要不要再给他一次机会呢？合作过，如果他也不是小哥哥呢？小哥哥，你到底在哪？你可还记得我？今天是我的生辰，我好想再听你弹奏一首《素雨》。管不了这些了。本少庄主，真是任重而道远啊！今日之事全部完毕，又是一个完美的一天。对了，李父亲的晚宴还有多久？启禀少庄主。还有三个时辰。好啊，这还是算了吧。按规矩，我们这些外门弟子是不能靠近你的。就我自己，少庄主不来。这真不来？放心，我呢没有告诉他。哦，好吧。<笑>小蝶子，那、嗯、小蝶子出大事了。不是吧？我这假期才刚刚开始，哎呦，也不知道今天是怎么了。我都按照你昨天的吩咐规划了，可是少庄主他今天格外的麻利啊。你的意思是，我的假期已经结束了？哦，啊、你不是说你都已经搞定了吗？你不是说他知道错了吗？拿出你昨天批评他的家给我怼回去啊！哎呦，小蹄子，你就当是我的错啊！改天我给你磕一个，行不行？你赶紧的吧，他都发火了。让他等着吧，我先回去。衣服给你拿回来了。这事儿你办的倒是挺利落的啊，凤鸣，哎，我去去就回，晚上的计划不变，我呢备好佳肴美酒，你呢拿好家伙事来就行。这，这不妥吧？别再惹怒了他，废了你的武功。我哪有什么武功让他废啊？哼，催催催，一天到晚催。一会儿见到少庄主老实点，他说啥就是。少庄主，这就是你昨天让千萧做的计划。是，但是我想说，还有三个时辰，重新安排。<笑>好好好，好。进去吧，啊！哎呦，你快去吧。虽说今天是你生辰，理当休假，但也不能因为你的失误而影响了我，乃至天下苍生。以后这样的错误不许再犯。是。二龙负责的孤儿院落户一事，半个时辰后启动。孤儿院。如此重要之事，你安排别人去做，不行，记过一次。葛家寨的三个当家不知为何干起了打劫的勾当。葛家寨什么水平？宫里
不足十年，所以我安排了千玉山庄的外门弟子前去历练实战一番。这就是你的不对了，给这些孩子安排这样的任务，过于危险。这样，本少庄主我亲自莅临，就当是指点一番。有少庄主您的指点，弟子们必定受益匪浅。三个时辰，两件事情，不够。如果顺利的话，还剩半个时辰。少庄主可以去天佑城为百姓提资赐福，今日恰逢端午佳节，我可以让千祥安排。很好，趋于完美。哦，少庄主，有件事我。嗯、不要展意，你眼里的我。实在是过分的完美，小雨，今天的我是否比昨天的我更加的优秀了呀？一日千里，昨天的你已经追赶不上今天的自己。嗯，出发，撤撤。小雨啊，我知道。今天你本该放假的，不过你也清楚，少庄主我的责任与压力。要不这样，这些事情完成之后，我便送你回去休息。切，昨晚你也这么说。你怎么不说话呀？哦，少庄主，风太大了，张嘴会灌凉风。你也知道风大呀，那你不会慢点切？如果。我没算错的话，当然，我也不会算错。这里离孤儿院仅有二里地，以你现在的速度，不到一刻钟便能抵达。少庄主啊，您时刻教导我们做事要争分夺秒，绝不能因为千语耽误了您的行程，乃至天下苍生啊！你也得适当的夸夸他，不能过于严厉。在我的指导之下，你离完美更近了一步。这，嗯、呃，那个，小雨啊，嗯、慢点。这，嗯、慢点。这，慢点，谢谢。慢点，谢谢。你就不能下车稳一些吗？对了，你今天要干什么来着？说与我听听，我择日补偿你。不打紧的。这是什么？只是。一个普通的薰衣草香囊，臭你！少庄主，少庄主，孩子们，慢一点，不要摔倒了，小心点。少庄主，是少庄主，还有千羽姐姐。嗯，好久不见，好乖啊。怎么样，新家你们喜欢吗？喜欢。少庄主，少庄主，礼物呢？啊？是呀，是呀。乔迁的贺礼。嗯，有。拿出来。什什么呀？香囊。不解，不解、呃。少庄主，这是我的。这是我给你们的礼物。你们刚搬新家，这对你们的睡眠有帮助。喜欢吗？少庄主，什么风把您给吹来了？这点小事，我我我我我,我，喝酒了？<笑>我我不喝酒，我哪加得了酒？<笑>就只喝了那么一点点，一点点。你被开除了
哎，别别别别，少叔叔开着呢，我真的就喝了一点点，一点点。驾车喝酒理应重罚，开除便可免责。少庄主，您不能因为二龙是老部下就偏袒他呀。哎哎，千日姑娘开恩了，我真的就喝了一点点，一点点。你的归心顺音功可以消除附近的声音，对吧？对。那就罚你留守孤儿院一年，每晚为孩子们消音助眠。您觉得呢，少庄主？呃，二龙忍罚。嗯。你们要好好的吃饭，知道吗？嗯。这样以后才会像少庄主一样这么的优秀。知道了。我知道了。嗯，好。少庄主，我要去拯救天下苍生了。小雨姑娘，你就先在这里好好的待着。举手之劳。无以为报。能报能报。哎，不是，我就客气。给孩子们的香囊中有一封信，你帮我偷过来，今晚有事送到我家，记住。不要告诉任何人。嗯、哦，好的，嘿嘿嘿。再见，孩子们。少庄主再见。再见。少庄主再见。再见。小雨来啦。葛家寨胆敢抢劫，杀！嗯、我让你动手了吗？不是你说的，杀。我说给我听的，没让你动手。你这个榆木脑袋，何止能开枪？哎，你那些酒能不能别记账上？慢点，慢点，慢点。行，晚上我给你送到房间里去。谢了。那边快点！你们在聊什么？啊，少庄主，弟子们正在打扫战场，应该去天佑城给百姓赐字了。好，那些是酒吧，都给我。哎，少庄主，您不是不喝酒吗？总不能空着手参加父亲晚宴吧？江笑，把酒带回山中。哎，那个，能不能给我留一点？你不是不喝酒吗？我想学学。胡闹！女孩子喝什么酒？一会儿给百姓们题字赐福，精神点。帮我准备些好吃的，先来碗桂花羹尝尝吧。千羽姑娘，还不快去！好。孩子姑娘喜欢吃桂花羹。你这酒楼最有名的不是这个，难不成还有别的？那您先尝尝这个
，我再去拿别的。樱草糕。这些都是你做的，怎么和其他店的味道不同呢？我幼时有一玩伴，吃不下东西，便想了很多的法子。这些都是他爱吃的。那他最爱吃哪个？这叫辣椒。用它裹上烘干的肉段，极为可口，但品尝时要小口。青云姑娘，这里面有辣椒粉，我正要提醒你要小，小口品尝。小鼻子，沙庄主找你。千羽姑娘，姑娘，哎，姑娘，您的糕点。少庄主正找你呢，怎么了这是？不好吃也不至于哭吧？小雨，给我把这些信说好。哎，少庄主，庄主和夫人已经等候多时了。哦，那你们。都先回去吧。庄主我，就屈尊降贵，亲自给你送过去吧。你不会真的打算搬出山庄吧？嗯，我
我现在就去找他说清楚，然后咱们再好好玩个痛快。哎呦，别！小雨姑娘，你是少仲鲁跟前的红人，他肯定不会责罚你的。但是要把我和凤鸣牵扯进去，我们俩就走样了。<笑>好吧。哎，对嘛，明天再说了。拿着，走。本来还准备了一些酒水，结果被少庄主给抢走了。没事，不必在意那些。你这个大忙人，能来我就很开心了。<笑>对了，你确定少庄主不来吧？确定，放心吧。他要是知道我这个外门弟子偷偷来找你，我可就惨了。怕什么？有二龙呢。嗯，二龙，嗯、别吃了，快用你的龟虚功把这里的声音屏蔽掉。嗯，多了。怎么样？好厉害啊！<笑>好了，开始吧，快让我听一听你的拿手曲目。希望他就是当年那个小哥哥。小雨，惊不惊喜？意不意？少少主，阿龙，你不是镇守孤儿院吗？少少少主，你被开除了。现在，赶紧离开！少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少没事吧？只是废掉了武功，又没有死，你哭什么？真是的，我答应你，以后不给别的女孩子提字了。好了，别的女弟子，我也不接触便是。你接不接触，与我何干？真是拿你没有办法。生辰快乐。你不是怕？我愿与君相知，长命无绝帅。山无棱，江水为竭，冬雷阵阵，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝。这就是你要对我说的话。对，这些话我憋在心里很久了。我
我同意了。会幸福的。山乌狼，天地合，乃敢与君绝？嗯，<笑>不是狂草吗？狂草？什么狂草？呃，没事儿，没事儿。嗯，但我总觉得有些不对劲，是吧？您也觉得不对？以小笛子这种性格，他是万万写不出这种酸溜溜的文字的。我是说。他表白之后，为何显得有些失落呢？这事可闹大了。呃，少庄主，那这事儿你得赶紧当面跟他说清楚。不急，少庄主，我知道问题所在了。啊、你想啊，这小雨她毕竟是个女孩子，而且还是我的下属，一定是下了很大的勇气才敢与我告白。呃，而我，却忽略了他的感受。<笑>是我大意了，我能感受到，这信上的每一个字，都透露着下笔时的艰辛，而我却一报了之，忽略了其中的过程。啊，你想，这女人心思极为细腻，讲究，而小雨跟在我身边十年。一直处理着江湖上的大小事务，这心思则更为细腻。<笑>我也是被他突如其来的告白打了个措手不及，而忽略了男女之事上的逻辑。您的意思是，您要把这本书上的流程都走一遍？这约会、牵手、拥抱、表白间，父母下聘礼。是有些麻烦，但少庄主我一个也不能少。但我只能抽出一天时间，奖励他。一一天，会不会太多了？这样，你确定他不是想掐死你？我当时也是这么想的，可是我正想踹他裆的时候，他居然微笑着跟我说他同意了啊！不对，不对，不对！以少庄主的性格，他一定气急之下说的都是反话。我严重怀疑他那句“你会幸福的”，这跟早死早超生有着异曲同工之妙。你胆子怎么就那么大，敢顶撞他？谁叫他破坏了我的生辰啊？你也真是。那为何不借势提出奉名之事呢？我当时也懵啊。再说了。伸手还不打笑脸人呢，他当时同意的那么爽快，我也不好意思再去提别的了，对不对？哎，看来我只能再去找别的机会。这么晚了，谁还穿衣啊？千运山庄全体成员请注意，明日与少庄主相关的一切工作暂缓，请各位自行安排其他事务。另外，请千羽姑娘明日辰时准时到春意亭。等候少庄主的安排。春意亭，这么骚包的名字，还真是符合他的气质呢。这春意代表新生，他是不是要跟你告别的意思啊？难道说，少庄主真的决定放手了？既然我要走了，嗯、那他肯定会让我去交接最后的工作。只要我能把最后一天做到完美，让他开心，说不定。他就会解除凤鸣的穴道，对吧？啊，让他开心，我可还是把我那软肋甲拿来给你防身，我更放心吧。我，我天地合，乃敢与君绝。这不明摆着说，要和我过一辈子吗？真的是。我这。
玉女心经的精髓就是一个字：忍。千万不要主动的跟他联系，这样只会让你陷入被动，任他摆布。有道理，是他追的我，我要显得再矜持一点。不对啊，人家女孩子都愿意放下尊严，主动表白，可我也什么都不说，是不是？有些过分了。嗯，这种事情还是应该男人主动一点才对小雨，睡了吗？少庄主，你干嘛大惊小怪啊？啊没有啊。其实，明天早上。放心，我辰时一定准时到，在春一亭等你。你今天给我的信，让我觉得挺意外的。这件事情。困扰了我很多年，我也是一时无奈才。是我没有早些发现，这些话本应该由我说出口的。谢谢你，少庄主。但你写的字确实退步了啊。是，怪我，怪我一时心急了。还记得以前。我教你写字的时候，你为了练好字，整夜不睡。记得，那一次我还打翻了油灯，差点把房子给烧了，你还因此责备了我呢。那是怕你受伤。我知道。一转眼，你在我的身边已经十年了。有些事，是时候告诉你了。我们明天。准时见面。好，明天见。心一意为国为民，为何总被儿女情长所困？这么一看吧，也不能怪他们。只是屈于完美，那我是不是该夸夸他呀？毕竟他在审美上不断提高自己，所付出的努力还是要给予肯定的。少庄主如此兴师动众，希望这份荣耀小雨不要骄傲才是。哎，你说他这么久没来，会不会是因为不知道穿什么衣服配得上我而苦恼呢？那肯定啊！您想啊，少庄主，您都穿成这样了，他不管怎么打扮，在您面前那都是黯淡无光。嗯，这确实麻烦。那我们便再等他一刻。若再不来，此次约会就此作罢，让他后悔都来不及。是，一会儿约会的时候，您一定要记住，要营造开心的氛围。嗯，你是说，我连牵手都不会吗？呃，呃
属下告退。是什么？怎么营造？少庄主，久等了。对不起，这已经是我最贵的衣服，可可是我。还是配不上，小雨，别哭了。这毕竟是合伙约会，为难你了。虽然你这身山无棱的用料和针法不太讲究，却与我这身天地合，在寓意上颇为般配。谢谢你，少庄主。提前完成了，少庄主，久等了。嗯、你干嘛戴帽子？就穿成这样子吗？这这身制服。有什么问题吗？信上那么露骨，见面却如此保守，明明心里很想要吗？这还是你之前送我那身啊！原来如此，明知道不论选择哪身衣服都无法与我般配，便特意穿了件我送的，好让我挑不出毛病。嗯，你有心了。嗯，穿成这个鸟样，是要见哪个门派的掌门吗？少庄主，我今天无可挑剔，就没有别的什么感觉，比如说这个寓意，天地合，天地合，这么迟钝，不是你写给我的情书吗？哎呀，怎么办？这最后一天若唬不了他开心，便前功尽弃了。上身淡蓝优雅，好比这云尽天空。嗯，这下身熠熠生辉，宛如春回大地。嗯哼，这晴空沃土，必是……嗯，想象庄主再次提起治理沙尘的提议。呃，所以，我我们一会儿要去见庄主，对不对？也罢，跟我久了，耳濡目染了我金刚爱叶的优点，也是可以谅解的。但是这和想象中的好像不太一样啊。他这衣服穿的根本就烘托不起来气氛，很干呐、啊。我该怎么牵他手呢？少庄主，少庄主。啊，是小雨一顿。如果小雨没猜对的话，啊啊、少庄主，这好像不是去庄主府的方向，我们要去哪儿啊？买衣服。
这小氛围更尬了呀！我是说，买些你喜欢的衣服，不是我。告诉我，你是怎么想的？少庄主素来心系百姓，心中更是惦记百姓的幸福，所以我想，这样显得更加接地气，更加亲民。这亲还没成。就想着置办以后过日子的行头，居然还能找出这么一堆冠冕堂皇的理由出来。嗯，完美。少庄主，你这身装扮真的是哇哦，前无古人。好，这个店我包了。少庄主，这么简单？什么简单？千笑这小子，我就说不需要氛围吗？还真是的，之前施展轻功的时候，不也都签过了？哎呦，这手甩成这样，是我买的衣服不合身。既然也能驾驭，那便一鼓作气，超额完成任务。嗯，少庄主，你的手出汗了。错了，错了，错了，错了！哎呀，哎呦，哎呀，我错了！你这大白天的走路，你不长眼睛吗？着急投胎啊！你这欠道的有点随意啊，说吧，哪儿错了？没给你道歉，我说信错了。信？啊！我就说小笛子写不出什么“山无棱，天地合，还与君绝”。你赶紧送去啊,啊！送死的事情你怎么不去啊？这信是你写的，你比我更有说服力呀、啊，不是？我不管，要死一起死。小雨那边我去说，少庄主那边你说。哎呦我的天哪，你可真会选啊！我都能猜到小笛子知道这件事之后的德行。哈哈哈哈哈哈！他不会以为我真的喜欢他吧？哈哈哈哈他不会真的以为我喜欢他吧？<笑>姑奶奶，你还笑得出来啊？你快想想怎么跟他解释吧。二姐，你说，对少庄主而言，什么事情比面还重要呢？当然是面子啦。这整个山庄里谁不知道啊？对啊，结果少庄主现在已经知道。我不但不喜欢他，还想离他越远越好。知道他犯花痴的人只有我们四个，其中还包括你这个大嘴巴。他已经很没面子了，一旦盛怒之下再把我们给废了，打入大牢，完了。所以啊，我现在呢就要装作不知道我送错信的事情。嗯，如果能在这件事情上击败他，那么。说不定所有的问题都可以迎刃而解。哼，那你是说，我们的少庄主呢，还是有一个优点的。嗯，那就是永不言败。啊，我猜他现在一定会说，嗯，你以为少庄主我不知道他要攀出山庄吗？还用你告诉我？少庄主我早就已经发现端倪。你以为我不知道他要叛出山庄吗？还有你告诉我，少庄主我早看出端倪了。那您还让我？我只是想看看你悟性如何。<笑>是是是，你想和少庄主我约会，是一种如何的体验啊？那自然是无比的奢华与荣耀啊！这普天之下。无可比拟。这享受只需一天，再把它丢回凡间，定会无从适应。经过这么折腾，不但人留下了，反而会努力工作，而且无怨无悔。少庄主果然是英明。嗯，那我们接下来，少庄主，牵手
，拥抱表白，见父母，一切照旧。少庄主，提字赐福的百姓都已经安排妥善，接下来我们该去哪？好，你辛苦了。今天的日程到此为止，接下来你陪我好好放松放松。可是现在才中午呢，对你辛苦工作的奖励，也是补偿你昨日生辰。一切听从少庄主安排。不是小蹄子，咱们少庄主耿直单纯，你就高抬贵手，让我过两天安生的日子，好不好？少庄主说了，只是带我去放松放松，又不是去打仗。你紧张什么呀？哎，你说说，他一会儿会带我去哪儿啊？我猜，还不如带你去打仗呢。哼好，这才是我江湖第一门派，千运山庄该有的风采。<笑>怎么样？以后整个武林将都是……少庄主，你看，那个壮士好生了得，以一敌四，居然还能占据上风。这也就一般水平吧。来，我带你再去看看机关房。你是统领江湖的千运山庄少庄主，自幼便习得千运秘法运行诀，当然觉得正常。可是他们只是门下弟子，能有如此神力，实属不易啊！你是觉得我不用内力的话，还不如他们？少庄主的武功自然了得，只是这江湖上的门派厮杀，还是得靠这些弟子。你作为少庄主前来视察，理应给予褒奖才对。成了。谢少庄主，谢千羽姑娘。定不要辜负少庄主的一番美意。我等誓死捍卫千羽山庄。我等誓死捍卫千羽山庄，我等誓死捍卫千羽山庄，我等誓死捍卫千羽山庄。我们走吧。既然都来了，那少庄主我就露两手，给各位指点指点。啊，少庄主，你今天的装束……你，就是你，出来。还有你们，都一起上。我不用内力，若碰到了我的衣服，赏银百两。准备，预备，开始。嗯、哟，好一个喧宾夺主！哎，这小蹄子真是个狠人。少庄主现在完全被牵着鼻子走，可不是吗？真这么搞下去，兴许啊，他还真能达到目的。嗯。不过以咱们少庄主这个脾气，你说以后谁伺候得了他呀？哼，反正我不知道，跟我没关系。得嘞，这手还真给他牵上了。少庄主，您呼叫我是有什么吩咐啊？就在刚刚，我
我想到了一个完成拥抱的绝佳方案。是，啊。来来来啊！喝酒，请请请！来不错，还是可以的。是是是。哎，来来来，烧中烛，烧中烛，烧中烛，烧中烛啊！嗯。来来来啊！你看，这可是天玉国最贵的酒楼，在以前可是鲜有人来。哼，想让我夸你就直说嘛，尽着弯子。是少庄主您造福百姓。这天下太平，自然也就国富民安，百姓手里有钱了，也就开始追求更好的生活了。醉你啊！又一个少女，为我的丰功伟绩而沉沦。<笑>这有什么好嘚瑟的？切！诸位，光喝酒聊天颇为无趣，不如玩个游戏，助助兴吧。好，好，好。好恐怕炫富不是重点，这才是吧。一会儿。有小孩抽号，抽到的人可以向我提出一个问题，或者让我做一件事情。当然，为非作歹之事，我是断不会做的。好、啊，真的什么都可以做吗？废话，少庄主说话可是一言九鼎啊，对不对？对呀、啊啊啊，来，是吧？来来来来来，是啊，真是荣幸啊。不错不错啊！来，请。恭喜三号桌的客人。好，你要问我问题，还是要我做一件事情？我想问少庄主一个问题。我们先说吧。真是,是的，做件事儿吧。说。大家都说少庄主为了天宇姑娘可以终身不娶，不知可有此事？你呀、啊，居然问我这样的问题！这可是私事，说说看嘛，我也挺想知道的。你们看，天宇姑娘都想知道，还说我这个问题无聊。好，少庄主我心系天下，将百姓们的温饱问题挂于心上。只要天宇国有一人不吃饱，我少庄主便不谈儿女私情。好，好，让我看看你躲在哪。好，下一个，二号桌的客人，我想请少庄主做一件事儿，但说无妨。这千羽姑娘一直在您身边勤勤恳恳，这十年来为大家做了不少贡献，我想请少庄主抱一下千羽姑娘，大家说怎么样？这怎么办？这可是民心所致啊！那我可抱了啊！等等，诸位，千羽为千羽山庄效力是应该的，就好比这小二为老板打工领月俸一样。只是千羽不知道这个拥抱该用何种姿势呢？不然就请小二和老板为千羽示范一下，千羽好有样学样。千羽姑娘所言极是，我与我家伙计。多年来情同兄弟，而兄弟间的拥抱，便应是这般。少庄主，来吧。这家店的老板，我也有个问题，想问穆少庄主，不知能否给个机会？说，久闻穆少庄主对门下弟子爱护有加，如若一日，弟子不再愿意跟随您和千远山庄，是否愿意放他自由？
，你也是笨，就不会破了那个老板的兄弟包吗？啊？您教训的是、嗯。那个，你觉得我今日表现如何？震烁古今。嗯，可是我觉得自己还有那么一丁点小瑕疵，还可以做得更完美。来，喝杯茶解解酒。今天晚上，你可还有一场硬仗呢。是啊。就差这最后一步了，少庄主，您可有把握？本少庄主，这可是志在必得。这个世上，没有哪个少女能够抵挡少庄主我的盛世容颜，还有武林盟主赐予的荣耀。那妥了妥的，属下先告退。千秀。他，他为何要离开我？属下是觉得您不该搅红了人家的假期，更不应该在人家的寿宴上废了人家朋友的武功。这些就是小蹄子、小胳膊、小腿儿，这要是换成我，要死！少庄主我，秉公执法。这规矩就是规矩，可不能白立。别说他的生辰了，就是就是他的忌日，也不能搞特殊啊。现在当务之急，您是先解了凤鸣的穴道，再亲自去给小笛子道歉。解了凤鸣穴道，还要我给小雨道歉？啊！你当我是什么人？我这以后要如何通过千玉山庄？我这威严何存？哎。这明明是一个吻可以解决的问题，为什么偏偏上升到尊严呢？所以说啊，这个世界上有很多男人注定是孤独终生的。当然了，我说的不是少庄主你。吻他？不行，我不能给他这份荣耀。好了，该说的属下都已经说完了，该怎么办？少庄主，您自个儿掂量。千秀，要是按你这么说，这万一……当然，他是不会拒绝我的。可如果……他是拒绝我这么给您分析一下，首先，您这长相、这地位，您往这一站，谁能拒绝？嗯，此话在理。可如果这其次，在整个天余国上下，论孔武有力、威武雄壮，您要是说第二，谁敢认第一？你的意思是，抱住他，要抱紧，要抱紧，稳住他。绝不松口！我一定会在关键的时候为您创造绝佳的氛围。小雨啊，这是少庄主让我给你的，说是一会儿晚宴时穿，还取了个名字叫“山无棱”。翠啊，哦，好土啊！我还是穿我的制服去吧。可是这……毕竟是老庄主的晚宴，人家是武林盟主，你穿成这样恐怕不妥、啊。衣衫不整他都见过，这身还算严实的。哎，小雨啊，你快跟二姐说说你到底怎么想的？这万一晚上事情闹大了，可就真出人命了。你别紧张，以我对少庄主的了解啊。他是永远不会认输的，我猜，他肯定是想让老庄主给我俩赐婚。当然，他们是绝对不会同意我一个小小的侍女嫁进千玉山庄的。你都说他绝对不会认输了，即便老庄主也管不了他呀。嗯，不过老庄主素来对我很好，所以，我必须抢在木绝尘之前，让老庄主同意，放我自由。
少庄主，少庄主，少庄主，少庄主，少庄主。陈儿啊，你这前几日刚办完宴席，为何今日还要办呢？嗨，陈儿也是想陪陪你，这也是他笑什么。<笑>回父亲，孩儿今日将各路豪杰聚在一起，是有要事相告。哦，什么事这么着急，要把各大门派的掌门都叫来？回母亲，是喜事。哦、oh? ，少庄主啊，什么喜事啊？这难不成是把那逍遥魔教给灭了？可是人家逍遥魔教已经洗心革面了，你说你灭他干嘛呀？此乃家业，与江湖之事无关。我想给大家重新介绍一个人，何人呢？千羽。千羽见过庄主，庄主夫人。我给你的衣服呢？近来发福，穿不太上。这次半天不见，你犯哪门子福啊？好了好了，别嘀咕了。千羽姑娘和这个喜事儿有何关系啊？回父亲，我与千羽相识十载，在千羽的辅佐下，孩儿才将千羽神装发扬光大，平息武林，造福百姓。千羽。功不可没。嗯，陈儿，这个话说的有道理。这么多年来，我们也是有目共睹。来人呢？孩儿请求父亲，答应我二人婚事。你说什么？庄主，夫人，千羽只是一个侍女，没有什么过人之处，能够得到穆少庄主的重用，常伴其左右，所以。庄内会有些闲言碎语，穆少庄主知我内心不悦，便想将责任揽于自身，想要给我一个名号，好让众人闭嘴。你说什么呢？庄主，千羽自幼便被庄主收养，心中已是感激不尽，更何况，更何况穆少庄主是人中龙凤，天之骄子。千羽自知配不上穆少庄主，所以想请庄主看在千羽往日的贡献上，答应千羽一个请求。好，我就答应你。我想离开千羽。哎，你放开我！啊、放开我！查。跟着我很卑微，跟着我一点都不快乐。对，这是我心里话。这节奏不太对呀、啊，难道又谈崩了？做我的女人，没人敢嫌你卑微。那套山无棱，你若不喜欢，我便再送你一扇。如若你还是不满意，便送到你满意为止。现在，你可以嫁给我。就算你把全天下的衣服都送给我，我也不会嫁给你。这普天之下，没有哪个女人比你更幸福了。你真是身在福中不知福。幸福？一个连尊重都得不到的人，你跟我说幸福？我真是把你给惯坏了。好，我问你。你说要娶我，是何年份？我只是一个侍女，老庄主是不会同意这门亲事的。你如何名正言顺的娶我？我说名正言顺，你便是名正言顺。好，就算我答应
，那是正法，还是妾室？只要你足够努力，你做得好，那自然是。我用了十年都得不到你的尊重，不会再用一辈子去做你的正法。我还不够尊重你吗？你尊重我，你尊重我就不会在我生辰的时候当着我的面废了我朋友的武功，让他成为一个废人。把分明的穴道给剪了。不行，这是规矩。那我没什么好说的。我还没说完。我知道你很生气，我也不想在你生辰的时候做这样的事情。我去你家的时候，提前通知你一声，这样总可以了吧？如果这是你的道歉的话，那你可以闭嘴。学到你不解释吧？好，那你把我也废了吧。在此之前，我有两个愿望：我陪你十年，你还我十日。只是我会远离此地，时辰一到，我会自行回来找你了断。二，在此之前，你不要再来找我，你与我永不。要报警，稳住他，绝不松口。哎哎，就是现在，开火我是你的侍女，你又有什么权利亲我？哼，你想多了，我刚才只是脚底打滑了而已。让你占了便宜不说，你还敢咬我？好，你放心，不会再有人占你便宜。把凤鸣放了，我这就离开山庄。离开？你的去留，我说了算。我让你走了吗？十年来，我哪次不是尽心尽力的帮你、辅佐你？可我现在只想离开你，只想离开千云山庄。就为了风明，就为了一个外门弟子，你便放弃你现在的所有？你可知道这天底下有多少女子羡慕你？可你却不自知。金钱、地位，是，跟了你全部都有。可是我并不想要，我只想过几天，哪怕只有几天，真正开心的生活。开心？你是说，你跟了我十年，你并不开心？我真是把你给惯坏了。我看你在千月山庄待久了，都不知世事的险恶。先别说解决温饱，没有我，你一个女孩子遇到坏人了，你都没有还手的能力。你以为谁都像我一样，让你咬吗？我在外面，什么样都跟你没关系。你只要同意。
跟他感受一下，什么叫做一无所有。不出十日，他必定哭着回来求我。好，本少庄主便给你十日自由。十日之后，如若你不反悔，我便成全你。你说的。只怕没过几日，你便哭着回来求我。不会，但穆少庄主这十日也不要寻我。哈，我来寻你。本少庄主以天下苍生为己任，没那个闲工夫。那你我现在便起誓，十日之内不得相见，如有违者，永誓为仆。凭什么？你怕会输？笑话！你见我什么时候输过？嗯、那个，永誓为仆，他过了啊。要不这样，三个愿望。失信者，要服从营城三个愿望。一言为定。你别想太多，你毕竟曾经是我的侍女，我不想别人瞧不起你。我会照顾好我自己，也请你多善待凤鸣，相信少庄主。不会和一个外门弟子计较。给你钱都不要，只是死要面子，一点生活常识都没有。如果我没算错的话，当然我也不会算错。小雨一个时辰内便会上来登门道歉。少庄主，少庄主，少庄主，小笛子，他来道歉的话，便告诉他，少庄主我会考虑考虑的，兴许我会原谅他。呃，属下的意思是，小笛子收拾完东西，准备离开了。这是他留给您的。您没按我说的方法去挽留他吗？他也知道，这个礼物他配不上。<笑>少庄主不必烦躁，如果是因为这个小笛子的话，交给属下，属下愿意为您排忧解难。你哪只眼睛看我烦躁了？搬家啊，一个女孩子。一个人就想搬家，不自量力，不给他一点惩罚，他都不知道这么多年来我对他的恩惠。算了，不能因为他的任性而耽误了少庄主我拯救天下苍生的鸿鹄大志。今天又是完美的一天。三河县久经干旱，望少庄主主持起云千羽仪式。这求雨就说求雨，说什么千羽啊？不必。洛北镇有一奇女子，遭人陷害而失声。呀，真惨！此女子擅长音律，笛曲幽。会说笛子了不起啊？啊，怎么不弹琴呢？读些什么乱七八糟的折子？这许久未有去看父亲了。对了。去找父亲，陪父亲散个步。小雨，来陪我。千盏，谁让你来小雨家的？你啊。这许久不用你了，连驾车都驾不好了吗？这次先不罚你，不用谢我。这来也来了，你看他有什么需要搬的，帮他一把。少庄主，我现在不能见他，免得说我耍赖，被他说输掉了。干嘛？
虽然说他现在搬出山庄，但少庄主我对他负责任的。小雨啊，少庄主我不是故意要来见你的，这千盏怎么说也是你大哥，非嚷嚷着要帮你搬家，因此我才过来帮你。连床也搬走了，他这么厉害，怎么不把墙皮也挂了带走呢？来人呐！他人呢？回少庄主，千羽姑娘正在千孝大人家举办欢送大会。居然不叫我，因为你太扫兴。应该是，女人们迟钝的神经会影响她们对悲伤的感知力。现在已经过了两个时辰了，她的悲伤应该从心脏蔓延到了脑部，现在应该快要哭了。记得给我写信啊！一定的。那我们走了。一路平安。嗯，平安。我们走了，陈少，照顾好小笛子啊。<笑>没问题。哎，这一别，不知何时才能见到了。幸好有袖口传音大法可以联络。传音吗？是啊，多亏这功夫小笛子学的会，总能联系得上。以后伺候这个麻烦的少庄主啊，少不了麻烦的，是吧，少庄主？少庄主，啊？您这是？看什么看？我怕我的容颜让你等自惭形秽，所以戴上了面纱。不是你说的吗？要敛藏我的光芒。但少庄主我藏不住。这是什么？啊，小雨送给我们的香囊，说是留个念想。难道少庄主你没有吗？我自然是有的。我来主仆情深，当然要单独赠送，而且比这个大。嗯、<笑>那麻烦少庄主把这小的还我呗。嗯。千、嗯、羽神庄规定，不允许门下弟子收受礼物。这香囊，少庄主我没收了。嗯？什么时候的规定？刚刚，少庄主我亲自规定。怎么了？没事儿，挺好。十年了，你都没有给我送过香囊。不过没有关系，像我这种心有明月之人是不会与你计较的。不过，你离开我，也没有银两，不知过得有多惨
。哎呀，吴奶奶，我就这点盘缠了，你说你干嘛不要少庄主给的银子？咱们连打架的钱都没有，干嘛要他的钱？放心，跟着本姑娘不会亏待你的。你说，你可是少庄主眼前的第一红人，犯不着为了我们这样。谁说我是被赶出来的？那你这忙前忙后的，哎，等等我，哎，啊，这个如若一日，弟子不再愿意跟随您和千月山庄，是否愿意放他自由？这家店好，就知他了。策略是这样的，你混进去打短工，在后厨找了一种红色粉末的调料，给客人的桂花羹里全都倒满。然后，小二来嘞！客官，请问你想吃点什么？没点这个我，老板送了。喝啊！哈哈哈哈哈！我说了，我没有下毒，还嘴硬呢！看看我那兄弟，多成什么样了！把我们老板给放他送衙门去！送衙门去！送衙门去！送衙门去！送衙门去！送衙门去！诸位听我一言，把他送到衙门，对大家都无益处，不如让他给各位赔足银两，免去他的牢狱之灾。好啊，是你！刚才就是你偷偷溜进厨房的。我不是。啊！你，欢迎。蓝银两，咱们赔钱。赔钱？赔钱有什么用啊？命都没了。就是啊，就是啊，就是啊。是啊大家，如果把他送到衙门，你们还得自己掏钱去找大夫医治。依我看呀，此事。不如私了。纸短情长。<笑>少庄主啊，没想到我的那本《玉女心经》真的可以助您成长，属下真是心怀欣慰呀、啊。千秀，你还是不了解小雨，这四个字呢，是我在替他抒发这几日见不到我的相思之苦啊。落花人独立，飞雨。想必这十日之期已经快到了。
做人暗锁了。少庄主，您和小笛子才分别八个时辰，属下是猜呀、啊，您一定是得了一个感觉时间被拉长了的怪病。至于这个怪病呢、啊，有两个方子，这第一个。是您直接和他联系，这第二个，是您赶紧沉浸在别的事情当中。你的意思是，让少庄主我屈尊下顾？哼，不可能。那您是？他不在，我难得清闲。少庄主我的花园，是时候修剪一下。还你生气，还会将赚来的银子都给你。千羽姑娘，这是何意？没何意，我只是在找一个人。好，姑娘这边请。床要靠窗边，床头向阳，屏风摆在西南角。这个沈明修怎么知道我喜欢靠窗向阳而睡呢？少爷，你这是何意呀、啊？我们辛辛苦苦盘下的酒楼，就这么让给这个丫头了？或许，他就是我们要找的那个人呢。果然，专心致志干一件事情，这时间过得飞快。千秀，去备好晚膳。少庄主我先去洗个澡。<笑>少庄主，只怪您太优秀。嗯，现在还是卫士，您只用了两刻钟就把整个后花园。刻钟？这怎么可能？我明明都专心致志的去陶冶情操了。<笑>少庄主。您恐怕只专心于情了。情，您看，少庄主啊，要不我再去找一趟小笛子，跟他好好说说。是啊，现在小雨一定饱受煎熬。你快去，跟他说说。去啊！如果他痛苦不堪，便把他接回来，和他说，本少庄主我已经原谅他了。好香啊！尝尝。嗯，好吃。姑娘的家乡在哪儿？家乡？你问这个干什么？好奇。恐怕要让你失望了。因为我根本不记得我小时候的事。啊，那我没有问题了，你好好吃饭吧。哎，你别走啊，那个，我今天要洗个澡。好，那我去倒水。哎呀，少庄主啊，你这脸疼不疼啊？人家这么开心，痛苦不堪，饱受煎熬的只有你自己呀、啊。站住！你可以走，赶快
，让小雨进来，告诉他，少庄主我，准备接受他的道歉。少庄主，我还是跟您说实话吧，您在这儿愁得云里雨里的，人家小笛子那边阳光明媚的可乐呵着呢，怎么可能？你一定是出现幻觉了。没有我的照耀，他怎么可能阳光明媚？没有我的垂青，他又怎么可能开怀大笑？<笑>哇，收获颇丰啊！小雨老子，就这点东西，怎么可能赚五万两白银呢？咱们是要抢劫吗？时间，明天；地点，这酒楼；人物，我和你们；天时地利人和，你们啊，就等着坐收白花花的银两吧。直说吧，我将在这酒楼举行一场比试。最终获胜者，我便愿意成为他的门客。啊！小雨老大，你这是要搞得满城风雨啊？那你把少庄主置于何地啊？他这么傲的人，你就要把他急死啊？我现在可是自由身，他管不着我。再说了，我们少庄主心系天下，肯定不会焦虑的啊。哎，不可能，没有我。阳光明媚，不可能。他为何还不传音于我？要不我再去找一趟小弟子，跟他好好说说。叛徒，一定是他教唆千晓，故意气我的。好让我饶了那个凤鸣。我说这个老小子怎么突然关心起小雨来？原来是要给我下套。亏我这么担心你，害怕黑。我找到你。沉沉的，一点生命力都没有。等风来，不如追风去。也许我们永远都无法克服对黑暗的恐惧。小雨，我知道你特别怕黑，你现在一定痛苦万分，所以，我特意联络于你，陪你聊天解闷。你是不是觉得？突然阳光普照，内心十分的愉悦呢。嗯，就这个。在确认千羽姑娘的身份之前，少爷切勿透露自己的身份。嗯，可我一见到他，就会控制不住。小雨，我知道你怕黑，所以现在一定痛苦万分。我联络于你，陪你聊天解闷，是不是突然觉得阳光普照？你是谁？你是谁？为何会有小雨的衣服？穆少庄主，先斩。小雨，小雨
做错了什么，你要杀他？你不是说过十日之内不来扰我？为何食言？你说话呀！好，你输了，我现在命令你。这样不厚道快走！回想旧时，回想当我风华无比，笑换强。少庄主，我真的写不动了。这才不到一刻钟的时间，继续写。我知错了，以后我再也不偷溜出去了。你知不知道，这样很危险的。这外面这么乱，我来不及赶到怎么办？我不是已经认错了吗？这样，以后我会时刻都跟在你身边，好不好？背景抹得这么干净，定是图谋不轨。敢打我千玉山庄的主意，定是有人派来针对我的。没错，就是针对他。赚他多少钱好呢？先定个小目标吧。五万两，就赚他五万两银子。给点反应啊！难道你是被这突如其来的财富给吓到了？啊！哦，就完了。哎呀，累死我了！哎，哎呀，哎，小玉老大，厉害呀、啊，厉害呀、啊、你！果然不出人所料，我把消息一散发出去。全城人都要疯了！我估摸着，我估摸着明天，全城的人都知道了。啊，不，全国的百姓都知道了。快去安排！从现在开始，只有出高价者才能使用雅间。好，马上去。哎、千金易得，知己难求。今日午时，千羽将在天籁酒楼以取会友，为期三日。精通音律者，皆可前来试炼。完成试炼者，千羽将生死相契。这千羽姑娘不是穆少庄主最宠爱的侍女吗？怎么能拱手送人呢？哎，这什么情况？为了音乐，为了梦想，我死而无憾。狗屁梦想！你敢去找千羽姑娘，老娘今天就打断你的腿！妹妹莫哭啊，这世上哪有什么忠贞不渝的爱情？男人啊，都是喜新厌旧的混蛋。只是没想到。这穆绝尘，竟然也跟凡夫俗子一般始乱终弃。哎，来，干一个！千掌在那边，掌柜的招呼好啊！喂，里边请。里边请，里边请。这边。嗯、胡闹！他是疯了吗？竟用如此手段逼我现身，还什么知己难求？这契约还没解呢。就告知天下了。现在满城风雨的都在指责你，对不起人家小笛子。我绝尘，绝尘，吉日不见，眼见憔悴了呀。怎么会？我好的很，倒是兄长你，赶快去看看眼疾吧。既然绝尘已无大碍，那我便回去禀告父亲大人了。我就说嘛，这千羽不过是一个侍女，就算判处山庄，想必你也不会在意。不过
，母亲大人这是放心不下，非让我来看看你有没有事。怎么可能有事？你回去告诉母亲，这是我特意安排的一个小活动。啊、哦，原来如此。那这个活动是任何人都可以参加吗？怎么，你也要参加不成？如若为兄有这般与你看齐的机会，自然是愿意一试了。嗯、好、啊，那为兄先谢过了。那我就先回去禀报母亲大人了。这活动，千秀在。这场战争已然打响，正所谓知己知彼，方能百战百胜。你知道怎么做了吗？懂了。哎，大家别着急啊！依次排好队，马上就开始了。哎、欢迎诸位光临天籁酒楼，实属我等荣幸。从今日起，我店要举办为期三日的比赛，成功者将与千羽姑娘签订生契，纳为门客。千羽姑娘，你是和穆少庄主闹别扭了吧？可没到时候我们赢了，再被他视为敌人。就是啊，千羽山庄允许你这么做吗？你可是穆少庄主最喜欢的侍女啊！啊！<笑>各位如有顾虑，便可自行离去。<笑>各位，千羽姑娘既然有她的抉择，自然是有她的道理。就是。脑袋趁早滚出去！你是主持吧？赶紧说，怎么个比法？千羽姑娘每日辰时都会吹奏一曲，能用古琴与之合奏者，即视为入选者。所有入选者于最后一日进行决赛，一较高下。那还等什么？快吹吧！是啊是啊，快来、啊，快来吧！这还等什么呀？有什么不好意思的？诸位听我一言，此次大赛虽为比试，却是以乐会友。如你等这般大呼小叫，岂不唐突了家人？大少爷公事繁重，能抽身前来参与比试，千羽万分荣幸。重在参与，即使没有缘分，能听到姑娘弹奏一曲，也是值得。姑娘请。素闻千羽之音，如百鸟啼鸣，宛如天籁，怡人心脾呀、啊。那可不是，往日只有穆少庄主才有这般福气。没想到今日咱们也能有幸听见一曲，美哉，美哉呀，美哉啊，美哉啊！啊啊啊这些泛泛之辈，怎能懂得此曲的玄妙？不过，小雨竟然想起了此曲，难不成他已经恢复了记忆
这些庸人，怎能懂素玉的奥妙？莫决策，他还真来挑战了，不自量力。这怎么可能？是他们太笨。要是我的话，早破了此局了。哎呦，什么狗屁气势！笨死了，那么简单的题都不会。欧阳前辈落败。前辈都一筹莫展啊！这些笨蛋，急死我了！狄仲仙、崔老先生落败。这是侍女便有如此造诣，想必那穆少庄主更是深不可测呀。那可不见得，千羽姑娘都说了，难觅知音呐。我看那穆少庄主啊。在音律上的造诣也不咋地呀！啊！哎哎哎哎哎，少庄主，少庄主，你别冲动啊！坐下。您这一出去，不是就被小弟子发现了吗？如此闪耀的舞台。嗯，如此凶险的圈套，也亏他想得出来。<笑>我看呐、啊，您就是压抑不住自己那颗出类拔萃、想要羁押群芳的心。有请千羽山庄穆决策穆大少爷上台演奏。蒙面的公子，看两位戴着面具而来，想必定是隐居室外的高人，大可上台展示一番，不必隐藏自己的光芒。我婀娜二圣苦修的是舞蹈，至于音律嘛，并不擅长。隐身，你还说少庄主你要隐身？这么重要的场合，你要输给小笛子吗？告辞。身段也太硬了。小雨啊，不得不说，你这招真是太狠了，拿自己当噱头来找你的小哥哥，太刺激了。不这么做，怎么弄到人尽皆知啊？哎呦，那少庄主可太可怜了，这脸被你打得啪啪的。谁让他废了凤鸣的武功啊？不设局让他认输，怎么救人啊？嗯。不过话说回来，如果真能找到你的小哥哥，又能找到你幼年记忆，我觉得这些帽子还是值得的，是吧？嗯。对了，二姐，嗯，你可不能告诉少庄主啊！我发誓，绝对不说。我才不信呢，什么事儿到了你耳朵里都留不过夜。真的不说啊？哎，小雨，问一个事儿，这十年来你对少庄主就没有一点点……嗯，不可能。怎么会不喜欢？像他这种不懂得尊重人，又不会照顾别人感受的人，注定孤独终老。可是他长得帅，还有钱啊！哼，你要喜欢的话，你可以去试试。啊。别别别，我承受不住。二位在聊什么？啊，我二姐啊，她怕我穷着。啊
。<笑>怎么会？小雨这方法才用了半日，便赚足了一万三千两，足够付上次吃辣椒的钱了。什么？这么多钱？哎呀，小雨啊，你怎么早不跟二姐说呢？你跟二姐还能干点啥吗？嗯、二姐、嗯，要不然你也派出山庄吧？别别别别，这就算了。我要是派出山庄的话，庄主非得让我死的透透的。对了，里面情况怎么样？并未发现莫少庄主的踪迹。他呀，他来了你也看不到。你只需记住，一旦有蒙面者上台，通知我便是。嗯嗯。小雨姑娘，这个比赛，不知我能否一试？不可以。为什么？这不是谁都可以参加吗？嗯，唯独你不行。因为你是我的仆人啊，你要是赢了比赛，那不就成了我的主人了？不行不行不行不行！岂有此理！这一般没用的东西，赶快去把最好的琴师给我找来，快！在下有句话，不知当不当讲。你是这家店的老板。有话快说，穆大侠，难道甘愿一辈子被你二弟踩在脚下吗？放肆！你这是在挑拨我们兄弟之间的关系啊！穆绝尘能有此功力，皆是因为运心诀。此心法对修炼者的要求极为苛刻，我有办法帮助你拓宽经脉。你究竟是谁？为何会知晓此事？我是谁不重要，重要的是我能帮到你。如若我能赢得这次比试，希望与您达成一个交易，助你一统江湖。一统江湖？就凭你？三日后，如若我未能完成比试。请穆大侠派人取我性命！嗨，一个一个来啊！嗨，不要着急。天山鬼音落败，赠免费糕点。逍遥小调王落败，赠免费糕点。平头山童谣仙子落败，赠免费糕点。这是小弟子的阴谋。走走走！哎，非常感谢各位的捧场。各色音律，余音绕梁，不绝于耳。这样的音乐盛宴，着实让我们大饱耳福。可惜呀、啊。没人能与千羽姑娘的曲调合拍，我看今日为时已晚，明日静候各位再次光临。哎，哎呀，啥呀？都结束了。二楼，没早就结束了。招呼客人离开。啊，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，起门。说不定不是他。哦，这位公子，今日比试告一段落，明日恭候大家。啊、哦，谁这是？不知道啊。不过看这范儿起的，想必是个高手啊。如此闪亮的舞台，简直就是为我而设。说我不懂音律，哼！小雨啊，你和这些凡人们好好看看，少庄主在音乐上的造诣。那也是卓越不凡的。二楼，去找小雨。你
的赞美，还有掌声。这什么乱七八糟的？还什么音乐王子？还什么神童？简直就是玷污了千羽姑爷的音律嘛！就是嘛，不是吗？不是吗？这样真是，诸人。啊！这居然，对，这居然通过了考验，好像千羽姑娘吹的也是这个调调啊,啊！是吗？我就说嘛，此人必定不凡，肯定是阴盛转世啊！我等凡夫俗子，自然领略不了其中的奥妙啊！啊啊啊啊啊啊啊终于有人通过千羽姑娘的考验，想必两人后的决赛更是精彩啊！对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。啊，千羽姑娘呢？既然曲子已经破了，为什么还不出来啊？嗯，对呀、啊，千羽姑娘啊，对呀、啊，对呀、啊，赶紧走，别一会儿被小雨给带走。这位公子还未留下名号，神中龙凤。人中公子，神中龙凤，龙凤公子是神中龙凤，人中龙凤公子，人，没错。今日比赛已毕，改日决赛再见。慢走。哎哎哎！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别这沈掌柜估计也是想听他谈的如何，再来判断吧。那个蒙面人真的通过测试了。是的。人呢？走了。为什么不留住他？留不住。我不是让你第一时间通知我吗？我的错，请姑娘责罚。你知不知道你这是在冒险啊，邵庄主？是，我承认被小雨抓住了把柄，但千笑，我也是人，我也是有缺点的。即便我把那点缺点藏得很深，与小雨相处这十年来，总会疏忽大意，被他知晓。那现在怎么办？通过这次比赛，我更加的明确了一点：除了少庄主我，无人能破此局。只要三天后的契约仪式我不参加，小雨的闹剧便会不攻自破。我是怕小笛子再耍什么花招，到时候，到时候你又控制不住你自己。哼，这一点我早就想到了，千笑。从明日起，我便在这千运峰闭关。啊！你带领所有的弟子，还有马匹，全部离开这里。这样，我即便是想下山，也无能为力呀、啊。这可是您说的，您可得挺住啊！万一输了，您做了小笛子的仆人。嗯。为什么会是少庄主？难道我要找的人是他？哎呦，不可能！千羽姑娘，晚膳已经备好了，还在生气吗，姑娘？若姑娘现在不想吃，我晚一点再来一趟。为何放走穆绝尘？我精心策划这场比赛，我有我的目的，不希望因为你而前功尽弃。我知道。你想救你朋友，还要找到一个人，知道为何还要阻挠？这是十万两白银，我要赎回自己，好让我有跟别人一样争夺你的权利。这是我以往私存的，明日决赛，我会全力以赴。你已经知道比赛的答案了，我无法让你参加比赛。可姑娘有没有想过？能配得上你笛音的，不仅仅有穆少庄主的琴谱
，我再跟你说一遍，此番我有我的打算，不希望被任何人破坏。我也是在帮你啊。不必了，我要找的人已经找到了。姑娘上台来参赛的吗？这人中龙凤公子不会是放弃了吧？太放弃了也对，千羽姑娘还是和穆少庄主般配，其他人谁都替代不了她。对，就是就是。<笑>还认识吗？那我原谅你了，以后继续为千羽山庄效力。那我们回去吧。你再不醒来，我就要捏你的小脸蛋啦！小雨，你的声音为何如此沧桑？少庄主，千霄，我说了多少次了，我闭关的时候不要给我传言。少庄主，小笛子马上就要被人抢走了。什么？沈明兄那小子正在破解小笛子的音律，您再不来，可真就没有了。你给我拖住！拖到我来为止。来人，备马。哎呦，少庄主啊，是你让我把所有的弟子还有马匹都带走的。这不可能是我说的，一个也没剩下吗？我们人实在是太多了，马匹也没了。不过，少庄主你别着急，您院子里的槐树旁不是还有一个坐骑吗？坐骑？之前您说过，您嫌这是个赝品丢人，从未使用过。演的什么来着？是神雕啊，少庄主！这虽说是个赝品，但是能飞呀、啊。我堂堂千月山庄少庄主，怎能骑一个赝品？可笑！哎呀，少庄主，您换一个姿势骑，不就不算抄袭了吗？可是我，那小子已经弹了一半的曲目了。这太丢人了，我打死也不会骑了。
想到啊，这沈老板还有这么一手。是啊，这人中龙凤公子怎么还不来啊？不会是放弃了吧？他竟然真的合上了曲子。当年那个人究竟是少庄主还是……这谈的是个什么玩意儿？父亲大人有所不知，这千羽姑娘出的题目极其刁钻，恐怕是有它的意义吧。哎，那个通过出世的人中龙凤公子怎么还不出现呢？可能是怕输给沈老板，在天下人面前失了颜面。哎，小雨老大，少庄主怎么还不来？还怎么帮我引出穆绝尘呢？长老，万一他不在乎这个丫头，不肯交出内功心法，我们可就惨了。他要是真不在乎，又怎会留一个不会武功的废物在身边呢？啊啊啊啊啊啊啊啊我们只是闹着玩儿啊！哪只手？我神力武术，我可是千羽山庄的长老啊！你不能右手。下面还晒衣服。哎，不对，好像是莫少庄主啊！莫少庄主，少庄主，你还要多久啊？小笛子就要被人抢走了。小雨，你等我。哎，快分出胜负了，看来人中龙凤公子不会来了。还有四个音符。侧儿，这个沈老板，他是个人才，务必拉拢。三个。父亲大人放心。牵挂，却见眼底泪花。就因为此刻犯了些傻，一场笑话，一炷香。